meu nome é Luana Teixeira e sou a convidada especial do Tendências Online para comentar o Glam News desta semana. Queres saber qual foi a notícia com maior destaque para mim e ver o meu comentário? Fica atenta até o final. A semana começou com a partilha ternurenta de Inês Gutierrez. As primeiras fotografias da pequena Maria Luísa são um encanto. Os corações multiplicam-se nos comentários de uma publicação recheada de amor e muita vida. Inês Folk foi mãe pela segunda vez e também se fotografou bem próxima do filho. Numa partilha bastante intimista, a apresentadora mostra-se rendida ao pequeno Francisco. Já Marta Melro aproveita cada momento da gravidez. A atriz partilhou com os seguidores um vídeo onde exibe orgulhosamente a sua barriguinha e o quanto ela cresceu. Aproveitar cada segundo estão Isabela Valadeiro e José Mata numa viagem de sonho à Tanzânia. O casal foi até a África conhecer a terra do Rei Leão e cumpre assim um desejo antigo. Os atores mostram-se rendidos à população local e às paisagens de cortar a respiração. África para a América. Dawei Johnson visitou o Museu de Cera em Las Vegas para ver a sua estátua. O que ninguém esperava era um vídeo partilhado no TikTok, onde brinca com o tamanho das nádegas de Khloe Kardashian. I visited my Madame Tussauds wax figure for the first time. I got to introduce you to my neighbor. I mean, guys. Look at that. That would kind of look cool together, right? Oh, wait a And second. I only had one note. A empresária reagiu com humor à brincadeira e Please. disse estar em boa companhia. Guys, can we? I mean, that's amazing. Inesperada foi a reação da irmã. Kim Kardashian desabou em lágrimas depois de Kanye West recuperar as imagens do seu vídeo de sexo okay. divulgado em 2007. Okay. O receio okay, de um novo though. escândalo not, sexual you know, parece ter chegado ao you fim. Know, And it said Kim's new sex tape. When you clicked on it, thank God he can't read yet. And it's like over my dead. I want to show you guys what he got me. He got me all of the sex tape back. Oh my God. And he flew home and he got oh, oh, he heard, was on a hard drive. And he went up with Ray J at the airport and got it all back for me. Oh, Kim. Oh my God. That's amazing. I know Kanye did this for me, but he also did this for my kids. O que se mantém são os rituais peculiares de Megan Fox com o noivo, que bebem sangue um do outro de vez em quando. Embora este não seja um ato isolado, a atriz esclarece que são apenas algumas gotas, sem cenários de violência. Em 
jeito de desabafo, a Hailey Bieber partilhou com os seguidores o seu estado de saúde nos últimos meses. Depois de sofrer um AVC, que a modelo acredita ter sido potenciado pela pílula anticoncepcional, a Hailey Bieber confessa ainda ter sido operada ao coração, num momento que descreve como hey, o mais assustador da sua vida. My voice is a little gone. I'm making this video because I wanted to tell the story in my own words of just where I've been at health-wise for the last month and kind of what I've gone through and what the story is here. I think as some people know, a lot of people know, or you may not know, I had like a very scary incident on March 10th. Basically, I was sitting at breakfast with my husband, having a normal day, normal conversation, and we were in the middle of talking. And all of a sudden I felt this really weird sensation that kind of like traveled down my arm from my shoulder all the way down to my fingertips. And it made my fingertips feel really numb and weird. And I was sitting there and I was kind of going like this, trying to figure out like what the sensation was and where it was coming from. And Justin was like, are you okay? And I just didn't respond because I wasn't sure. And then he asked me again. And um, when I went to respond, I couldn't speak. The right side of my face started drooping. I couldn't get a sentence out. Everything was coming out like, not even jumbled, just like couldn't get any of the words out. So obviously immediately I thought I was having a stroke, like a full blown stroke. Um, he thought I was having a stroke, so right away he asked for somebody to please call 911 and get a doctor where we were there happened to be a doctor there a medic there who rushed over and they they started asking me questions they started testing my arms definitely the scariest moment of my life i had so many things running through my head the number one thing being i'm having a stroke i'm really scared i don't know what's going on. I don't know why this is happening. Am I gonna have permanent issues from this? Like so many things were running through my head that um, were really freaking me out and really, really, really scaring me. The facial drooping lasted for probably like 30 seconds, maybe a little bit more. I honestly, I wasn't, I couldn't see myself of course, so I don't really know, but I do know that it like subsided fairly fast. And so they were asking me questions and do you know where you are? Do you know your name? And I knew all of the answers in my head, but as soon as I would try to say it, it I just could not get it out. It was like my tongue and my mouth just could not form the sentences and the responses. So obviously that was really, really scary. So I got up, I could walk totally fine. At that point, it was really just like the speech issue. Went back to my house, waited for the ambulance to come. At that point, Speech started to come back a little bit, got in the ambulance to the hospital. There was actually a funny moment where they were calling into the to the hospital to explain what, what they were bringing in. And they were like, I have a 30 year old female. And I was like, I'm 25. <laughs> I had to make. A ação de Demi Lovato também merece ser exaltada. A cantora surpreendeu uma vez mais uma fã que conheceu há 13 anos através da fundação Make-A-Wish. Na altura, a jovem lutava contra uma doença renal e o seu grande desejo era conhecer a cantora. O reencontro das duas foi emocionante. Strong and how much music can help people in general. Yeah. Hi. Hi. How are you? Oh, it's so good to see you. You're so grown now. Oh, it's so good to see you. Oh my gosh, oh my gosh. I remember your little big tail. <laughs> As notícias desta semana, a que teve destaque para mim foi o facto de Megan Fox afirmar que bebeu sangue do noivo. Do meu ponto de vista, isto é no mínimo assustador. Isto não se chama de amor, mas sim de levar as coisas a um limite que do meu ponto de vista não é saudável. 
A mesma ainda afirmou que foram apenas umas gotas de sangue. Claramente que acho que não há alguma, aliás, não há a mínima noção quando se afirma isto e só pode haver uma justificação estar loucamente, cegamente apaixonada. No entanto, devemos ver para além do amor e devemos tentar perceber os nossos atos e aquilo que estamos efetivamente a fazer e até que ponto isso é prejudicial para nós. E neste momento acho que estas afirmações colocam Megan Fox um pouco em risco, até mesmo para a imagem que as pessoas vão ter da mesma. Eu falo de fãs, não é? Até que ponto é que esta afirmação não poderá deixá-la em maus lençóis, digamos assim, porque claro que cada um tem o direito de fazer as afirmações que quer e de fazer o que quer da sua vida, mas do meu ponto de vista não tem qualquer tipo de sentido.